اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو یہ محبت پر خطاب ہے اللہ کی طرف سے بندوں کو یا ایوہ الذین آمنو اے میرے پیاروں اے میرے محبوب کے جانساروں اے مجھ سے محبت کا وعدہ کرنے والوں قطب علیکم السیام تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا کما قطب علی اللہ زین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکہ تم متقی بن جاؤ اب اس آیت مبارکہ میں روزوں کے فرض ہونے کا مقصد بیان کیا گیا اگر اتنا کہہ دیتے کہ کتب علی کو السیام تمہارے فروضوں کو فرض کر دیا گیا تو ممکن تھا کہ اہل ایمان کے دل میں خیال آتا اللہ ہم سے نراض ہو گئے اللہ نے ہمارا کھانا پینا بند کر دیا ہمارے اوپر اتعاب آگیا سزا مل گئی تو اللہ نے پہلے ہی تفصیل بتا دی کہ یہ عبادت ہے صرف تم ہی نہیں کر رہے تم سے پہلی امتوں نے بھی کیا ہے کما کتب علی اللہ زین من قبلکم اور مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو روزے کا مقصد بندے کو تقوی سکھانا پرہزگاری سکھانا کہ انسان گناہوں سے بچنا سیکھے مقصد یہ ہے کہ اے میرے بندے جب تو ایک مہینہ ہمارے کہنے پر جائز کام چھوڑ سکتا ہے تو باقی سال ناجائز کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے جائز کام تو بہت زیادہ ناجائز تھوڑے سے مشروبات بھی دیکھ لیں جائز مشروبات کتنے زیادہ ہیں روح افضاء ہے جامع شیری ہیں شربت ہیں فالسے کا شربت ودام کا شربت اور پھر یہ کولا ہے یہ سیمان اپ ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے گیس والے بھی مشروبات ہیں آپ اگر لسٹ بنانے بیٹھیں تو شاید سو سے اوپر نکل جائے مشروبات کی لسٹ پھر اس میں انرجی ڈرنکس بھی آ جاتے ہیں پاور ڈرنکس بھی آ جاتے ہیں یہ سب حلال ہیں اور حرام صرف شراب ایک مشروب کو حرام کیا جو شراب ہے باقی سب حلال ہیں گوشت کو دیکھیں تو ہزاروں جانوروں کا گوشت جائز اور حرام گوشت فقط ہے کونسا سور کا گوشت وہ نہیں کھانا مردار کا گوشت نہیں کھانا باقی سب جائز ہے جنگل کے جو درندے ہیں شیر چیتہ ان کا گوشت نہیں کھانا تو چند گنے چنے گوشت ہیں جن سے منع کیا گیا اور جو جائز کی فیرست ہے وہ ہزاروں میں پہنچتی ہے پرندوں کا گوشت گننے لگے تو میرے خیال ہے ہزاروں میں فیرس تو پرندوں کی بن جائے گی تو جائز کی لسٹ بہت لمبی اور ناجائز کی لسٹ بہت تھوڑی تو جب ہمارے کہنے پر تم نے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیا تو ہمارے کہنے پر ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے اللہ نے ہمیں پریکٹس کروانی تھی رمضان کے مہینے میں اور ہم نے پریکٹس کر کے دکھا دی کہ اے اللہ ہم آپ کے حکم پر ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں یہ کونسی بڑی قربانی ہے ہر عاشق اپنے معشوق کے لیے قربانیاں دیتا آیا ہے کتابوں میں شیری فراد کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ فرہاد کو کسی نے کہا تھا کہ تم پہاڑ میں سے نہر نکالو تمہارا شیری کے ساتھ نکاح کر دیں گے 
एक औरत की खातिर उसने पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया वो खुदा के बंदो अगर दुनिया के लोग औरत की खातिर इतनी मुजाहिदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तुम खुदा को पाने के लिए क्यों नहीं मुजाह कर सकते तो रमजान के महीने ने हमें यह पैगाम दिया कि भाई अब तुमने खाना पीना छोड़ना सीख ही लिया रोजे की हालत में गैर महरम की तरफ आंख बचाना सीख लिया अब बाकी साल भी इसको कंटिन्यू करना चुनाच हजरत स्थानी राम फरमाया करते थे कि मेरा मामूल रमजान और गैर रमजान का एक ही जैसा होता है हम तो कहते हैं ना कि रमजान में खूब मेहनत करके तिलावत कर लो ये कर लो वो कर लो फला कर लो वो गैर रमजान में भी उसी तरह इबादत किया करते थे तो एक तो हम आज दिल में ये नियत करें कि हमने गुनाहों को छोड़ दिया और ये सिर्फ जबानी बात नहीं है ये दिल का अहद हो अजमन जाजमन पक्का अहद हो कि हमने छोड़ दिया दस्तूर की बात है जब किसी से स्लो करनी हो ना तो कुछ लेना देना पड़ता है कुछ मानना पड़ता है कुछ मनवाना पड़ता है जो लोग सुलो सफाई करवाने के आदि हैं उनको पता है कि दो फरीकैन में सुलो करवानी हो तो एक की शर्त पे दूसरे को मनवाना मुश्किल होता है विन लॉस सिचुएशन कभी नहीं चलती सुलो तब होती है जब विन विन सिचुएशन हो एक एक को भी एहसास हो कि मैंने विन किया गेन किया और दूसरे को भी हो कि हाँ मैंने भी विन किया मेरी बात तो पूरी हो गई तो सुलो जल्दी हो जाती है अब अल्लाह ताला से हम गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं उसके लिए विन विन सिचुएशन क्या है विन विन सिचुएशन ये है कि या अल्लाह हम गुनाहों को छोड़ते हैं और आपकी फर्मा बरदारी का वादा करते हैं तो अल्लाह खुश हो जाएंगे मेरी बात पूरी कर दी इन्होंने फिर हम कहेंगे या अल्लाह अब चूंकि हमने गुनाहों को छोड़ दिया और तोबा कर ली जो हमारी जरूरियात है उनको पूरा कर दें हमारी मुश्किल को आसान कर दें हमारी दुआएं अल्लाह कबूल कर लेंगे तो दुआओं की कबूलियत का सबसे आसान तरीका गुनाह छोड़ दो और अल्लाह से नकद इदाम मान लो अल्लाह मुझे मैं बड़ा परेशान हूं छोड़ दे मेरी परेशानी खत्म कर दीजिए कई दफा शैतान जिन में डालता है कि तुम नियत तो करोगे गुनाह छोड़ने की तुम छोड़ नहीं सकते बात ठीक है हम नहीं छोड़ सकते अल्लाह अगर छुड़वाना चाहे तो अल्लाह छुड़वा सकते हैं अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि तीन कामों में अल्लाह ताला बहुत जल्दी मदद फरमाते हैं एक बेटी की रुखती करनी हो और बंदे के पास वसाइल ना हो और फिर वो लड़के वालों की वजह से तारीख मुतन कर दे तो एन मौके पर अल्लाह उस बच्ची की इज्जत के साथ रुखती करवा देते हैं कोई ना कोई सबब बन जाता है जिस वजह से बेटी की इज्जत के साथ रुखती हो जाती है हमेशा पक्की बात है बेटी की रुखती करते हुए कभी किसी को जिल्लत नहीं होती ये ऐसा काम है जिसमें अल्लाह की मदद उतरती है और काम हो जाता है हमने अपनी जिंदगी में सैकड़ों मरतबा देखा बाल लोग जिनके पास बिल्कुल वसायल नहीं थे बेटी का रिश्ता करने की नीयत कर ली तारीख मुतन कर दी अल्लाह ने इसबाब भी बना लिए तो एक तो बेटी की रुखती करने में अल्लाह की खास मदद होती है और दूसरा मस्जिद बनाने में अल्लाह की खास मदद होती है मस्जिद किसका घर है तो जिसका घर होता है उसी को अपने घर की फिक्र भी होती है कि बन रहा है या नहीं बन रहा भाई काम क्यों बंद हुआ पड़ा है कौन फिक्रमंद होता है जिसका घर होता है 
تو اللہ تعالیٰ بھی مسجد کے بننے کے لیے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں جانیہ منڈی میں ایک مسجد ہے وہاں ہمارے تعلق والے مولانا ہیں مولانا محمد منیر ان کا نام ہے اور میں ان کو محبت سے ماہ منیر کہتا ہوں ان کی مسجد میں میں نے بیان کیا اور یہی تین باتیں میں نے بیان کی کہ تین کاموں میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے بیان کر کے واپس آگئے اب اللہ کی شام دیکھیں کہ سپٹمبر کا مہینہ تھا جب بیان ہوا اور مولانا صاحب محسوس کر رہے تھے کہ مسجد چھوٹی ہے جمعہ میں مجمع زیادہ ہو جاتا ہے مسجد کی توسیع کرنی چاہیے انہوں نے جب یہ بات سنی کہ مسجد بنانے میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے انہوں نے اگلی دن شاگردوں کو کہا بھئی مسجد کو گرا دو اینٹوں کی بنی مسجد تھی لڑکوں نے کیا دیر لگانی تھی شام تک سب مسجد گرا دی محلے والے حیران مسجد کمیٹی والے حیران لوگ مسجد کمیٹی والوں سے پوچھتے کہ بنانے کے پیسے ہیں وہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں مسجد کمیٹی والوں نے محلے والوں سے کہا بھئی آپ لوگ پیسے ہی کٹھے کر سکتے ہو اتنے پیسے لگیں گے محلے والے کہیں جی کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں اب پیسے ہیں نہیں اور مسجد گرائی جا چکی خیر ایک مہینہ تو نمازیں ہوتی رہیں کھلے آسمان کے نیچے اوپر سے سردی آگئی اب جب نومبر دسمبر کی سردی شروع ہوئی تو محلے والے صبح ٹھٹھرتے ہوئے فجر کی نماز آسمان کے نیچے پڑھتے تو بوڑے بھی کہتے مولانا نے ہم سے کون سا بدلہ لیا مولانا نے ہم کو کیوں سزا دی ان مولانا صاحب کو اکل نہیں تھی یہ بچے تو نہیں تھے اور جی مولانا کو نکالو یہاں سے اب مولانا کو پریشانی شروع ہوئی مسجد بنانے کی سبیل بھی نظر نہیں آتی اور محلے والوں کا پریشر بھی بڑھا ہے خیب جب دسمبر شروع ہوا تو سردی بہت بڑھ گئی تو ایک دن مسجد کمیٹی والوں نے مولانا کو بٹھا کے پوچھا مولانا آپ نے نہ کسی سے پوچھا نہ کسی کو بتایا اور صبح سے شروع کیا اور شام جب ہم آئے تو مسجد گری ہوئی تھی آپ نے مسجد کیوں گرائی مولانا کے پاس کوئی وجہ تو نہیں تھی ان کا مولانا مسجد آپ نے گرائی ہے اب مسجد کو بنانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے ہم آپ کو دو مہینے تین مہینے دیتے ہیں اگر دو تین مہینے میں آپ نے مسجد نہ بنائی نہ تو ہم آپ کی بجائے کوئی اور امام رکھیں گے آپ کی چھٹی ہو جائے گی اب جب امام صاحب کو نکلنے کی اطلاع ملی تو ان کو تو اور پریشانی ہو گئی وہ مجھے فون کریں کہ حضرت آپ نے بتایا تھا میں نے مسجد اس پر گرائی تھی میں کہوں بھئی میں نے جو بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا آپ پکے رہیں اللہ مدد کریں گے رجوع کریں دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں اللہ مسجد بنوا دیں گے اب وہ مجھ سے فون کرتے تو ذرا پکے ہو جاتے ہیں پھر محلے والوں سے بات کرتے تو پھر کمزور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ دو ہفتے میرے بڑے تذبذب میں گزرے دل کہتا تھا پیر صاحب نے مجھے فسا دیا اور اب میری جاؤب بھی گئی اور میں اٹھارہ بیس سال سے اس مسجد میں خدمت کر رہا تھا میرے لیے مسجد کا بدلنا ایک بہت بڑی بات تھی کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا اللہ کی شان دیکھیں ایک بندہ آیا مجھے کہتا ہے کہ مولانا ہم باہر نماز پڑھتے ہیں اور سردی بہت ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عارضی کمرہ بنوا دیتا ہوں ہال تاکہ سب لوگ سردی سے بچ سکیں میں نے کہا بہت اچھا لو جی اس نے پانچ دن کے اندر اندر ایک ہال بنوا دیا اور سب لوگ جو ہیں اب اس ہال میں نماز پڑھنے لگے
सर्दी से बचाव का मसला हल हो गया कहते हैं कि मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया फिर वही बंदा मेरे पास आया अब मुझे आके कहते हैं कि मौलाना मस्जिद बनाने के लिए फंड्स तो आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे तो मैंने कहा भाई मुझे तो पीर साहब ने एक बात बताई थी तो मैंने उसके सामने रखते हुए मस्जिद गिरा दी है और पीर साहब ने भी कहा था कि ये मस्जिद अल्लाह का घर होता है और जिसका घर बनता है फिक्र उसी को होती है तो बस मैं तो दुआएं कर रहा हूं कि अल्लाह ताला सबब बना दे और क्या कर सकता हूं उस बंदे ने कहा कि अच्छा मौलाना मस्जिद मैं बनवाता हूं मेरी एक शर्त है मौलाना ने पूछा कि क्या शर्त है उसने कहा कि शर्त यह है कि आपने मेरा नाम किसी को नहीं बताना मेरा नाम जाहिर नहीं होने देना कि किसने बनवाई बनवा मैं दूंगा मौलाना ने कहा कि जनाब वो तो एस्टीमेट मस्जिद का हमने बनाया कोई पचहत्तर लाख का बनता है उसने कहा जी पचहत्तर लाख का बनता है या एक करोड़ का बनता है ये मसला आपका नहीं है मसला मेरा है बस आपने मेरा नाम नहीं बताना अल्लाह की शान देखें मौलाना ने उसने वादा किया मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा उस बंदे ने डेढ़ करोड़ रुपया लगाकर मार्बल की मस्जिद बनवा दी एक बंदे ने कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी होगा अब जब मस्जिद बन गई तो मोहल्ले वाले बहुत खुश फिर मस्जिद कमेटी का इजलास हुआ पहले मस्जिद कमेटी वालों ने गुस्से का इजहार किया था अब मस्जिद कमेटी वाले शुक्रिया अदा कर रहे हैं मौलाना आपकी वजह से तकलीफ तो हुई मोहल्ले वालों को लेकिन ये शुक्र है कि मार्बल की नई साफ सुथरी मस्जिद बन गई तो मौलाना ने कहा कि अच्छा अब मैं इसका अफ्तः फिर फिर साफ सही करवाऊंगा मेरे पास टाइम नहीं था वो एक साल मोहल्ले वाले इंतजार करते रहे एक साल के बाद मुझे फुर्सत मिली और वहां जाकर मैंने जुमा का आगाज उस मस्जिद में करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मस्जिद के नमाजी अब पहले से कई गुना ज्यादा हो गए हैं तो तीन कामों में अल्लाह की खास मदद होती है एक बेटी की रुखसटी के काम में दूसरा मस्जिद के बनाने में और तीसरा गुनाहों को छोड़ने के मामले में अगर कोई बंदा गुनाहों को छोड़ने की नियत दिल में कर ले और फिर दुआ मांगे कि या अल्लाह मैं कमजोर हूं मुझे तो शैतान बहका देता है मुझे तो नफ्स धोखा दे देता है मैं आपसे मदद मांगता हूं कि गुनाहों के छोड़ने में मेरी मदद कीजिए मेरे लिए गुनाहों का छोड़ना आसान बना दीजिए मैं आपको मदद के लिए पुकारता हूं जब बंदा अल्लाह को मदद के लिए पुकारता है फिर अल्लाह ताला हालात ही ऐसे बना देते हैं कि बंदा गुनाहों को छोड़ देता है छोड़ने का पता भी नहीं चलता कि छोड़ा कैसे तो हम गुनाहों से तौबा की नियत करें और अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह हम कमजोर हैं हमें तो शैतान गिरा देता है हम आपकी मदद मांगते हैं अब गुनाहों से तू हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह ताला गुनाहों से तौबा की तोफीक भी दे देंगे और इसके बदले अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल भी फरमाएंगे ये आज की मजलिस इस रमदान वारक की आखिरी मजलिस है हमने इसमें बहुत दुआएं मांगी होंगी इनफरादी भी मांगी होगी इज्तमाही भी मांगी होगी कितनी कबूल हुई या नहीं हुई ये अल्लाह को मालूम है गैब का इल्म अल्लाह के पास है लेकिन एक बात है जो डराती है कि जबरील इस्लाम ने वह दुआ मांगी थी बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और उसने अपनी बख्शिश न करवाई और नबी इस्लाम ने यह बदवा सुन के आमीन कहा था आमीन किसी वली ने नहीं कही थी किसी नबी ने नहीं कही थी नबियों के सरदार वलियों के सरदार अल्लाह के महबूब उन्होंने इस बदवा पर आमीन कही थी कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी बख्शिश न करवाई 
अब बताएं जिसकी बख्शिश ना हुई उसकी बर्बादी में कोई शक हो सकता है तो मसला ये है भाई इसलिए आने वाला दिन जो कल का है ना बाद लोगों के लिए तो बनेगा ईद और बाद लोगों के लिए बनेगा वईद ईद बनेगा उसके लिए जिसकी बख्शिश हो गई खुशी है अल्लाह ने माफी दे दी हदी से पाक में आता है लिस्सा में फरहतान रोजेदार को दो खुशियां मिलती हैं फरहतन इंदल इफ्तार जब वो रोजा इफ्तार करता है उस वक्त उसको खुशी मिलती है वह फरहतन इंदल इका रहमान और जब क्यामत के दिन रहमान से मुलाकात होगी उस वक्त भी अल्लाह उसको खुशी अता फरमाएंगे अब फरहतन इंदल इफ्तार में मुहदसिन ने दो माने किए हैं रोजाना इफ्तार के वक्त खुशी होती है ये तो पक्की बात है इफ्तार के वक्त जब प्यास लगी होती है भूख लगी होती है और दस्तरखान के ऊपर अफजा भी पड़ा होता है और समोसे कबाब भी पड़े होते हैं पिकौड़े भी होते हैं तो दिल खुश होता है कि हमारी मशक्कत जो है वो पूरी हो गई हमारी मजदूरी का वक्त पूरा हो गया और बाल ने कहा कि नहीं ये इफ्तार उस वक्त होता है जब रमजान खत्म होता है कि बख्शिश कर देते हैं अल्लाह और रोजेदार को खुशी होती है कि रमजान मेरे लिए बख्शिश का सबब बन गया तो आज की इस मजलिस में हम दिल में यही उम्मीद रखें कि अल्लाह हम तो दस दिन आपके दर की चौखट पकड़ के बैठे रहे ना हमें रोना आता था ना हमें दुआ मांगनी आती थी ना इबादत करनी आती थी बहरहाल जो कुछ था हमने किया टूटी फूटी इबादत की अब उसको कबूल करके ये आखिरी मजलिस है अल्लाह हमारे लिए बख्शिश का फैसला कर दीजिए कल का दिन वईद ना बने कल का दिन हमारे लिए ईद का दिन बन जाए ये कितनी हसरत की बात है वक्त भी निकाला घर बार छोड़ा कारोबार छोड़ा और कहां कहां से चल के हम एक जगह पर आए अल्लाह को मनाने के लिए और दस दिन हम इंत करते रहे भीख मांगते रहे और सखी भी ऐसा कि उस जैसा कोई सखी हो नहीं सकता और उसके दरवाजे से हम खाली उठ के चले जाए ये कैसे पॉसिबल है इसलिए आज की इस मजलिस में दिल में ये भी नियत कर लीजिए अल्लाह हमसे आपसे दुआ मांगनी है और आपको मना के उठना है मां नाराज हो बाप नाराज हो बच्चा नियत कर लेने कि मैं जाऊंगा मैं मना के उठूंगा आके कहते हैं अम्मी मुझे माफ कर दें खफा होती है बच्चा पहले तो माफिया मांगता रहता है मनाता रहता है फिर अम्मी के सामने हाथ जोड़ता है फिर जब देखते हैं कि अम्मी अब भी नहीं मान रही तो मां के पाओ पे पड़ जाता है पाओ पकड़ लेते हैं अम्मी मैं आपके पाओ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मां अपने बच्चे को इस तरह पामाल होते नहीं देख सकती वो बिल आखिर बच्चे को माफ कर देती है हमारा परविगार तो मां से ज्यादा मेहरबान है सारी दुनिया में जितनी माए थी जितनी आज हैं और जितनी आइंदा आएगी सारी माओ की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए अल्लाह की मोहब्बत उससे भी सौ गुना ज्यादा बंदे के साथ है तो जब एक मां बच्चे को इस तरह पामाल होते देखती है जमीन पे लौटते देखती है तो माफ कर देती है तो अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है अब मसला यह है कि अल्लाह ताला हमारे सामने कोई मुजस्म शक्ल में तो नहीं है वो तो गैब है हम तो देख नहीं सकते तो हम माफी मांगे कि या अल्लाह बस तू हम पर एहसान फरमा और उठने से पहले हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा और अपने मकफरत किए हुए बंदों में हमारा नाम भी शामिल फरमा अल्लाह के लिए माफ कर देना कोई मसला नहीं है 
کوئی مسئلہ نہیں ہے امام ربانی مجلد ثانیہ حمزہ نے اپنے مکتوبات میں عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں تو بھی اس کی گنجائش موجود ہے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر لا الہ الا اللہ کا اقرار اتنی عظیم بات ہے کہ جس بندے نے یہ اقرار کر لیا اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر ساری مخلوق کے سب گناہوں کو اللہ معاف کر دے تو بھی گنجائش ہے تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اگر گنجائش ہے بخشش کی اس مجمع میں تو ہزاروں مرتبہ کلمہ پڑھنے والے لوگ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے تحلیل خفی تحلیل لسانی کے اسباق کرتے تھے تو ہماری بخشش کرنا تو اللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے بس یہ کہ ہم پہلے اللہ کی مانے کہ اللہ ہم نے گناہ چھوڑ دیے اور پھر اس کے بعد اپنا مطالبہ پورا کریں کہ اللہ ہماری بھی پریشانی ہے ہماری بھی مشکلات ہیں مشکلات کو آسان کر دیجئے ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے اور اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے وما ذالک الا اللہ بعزیز اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ تو وہ رحمان ہے کہ اگر ہمارے گناہوں کو چاہے تو وہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو نیکیوں میں تبدیل فرما سکتے ہیں چھوٹا بچہ اپنے کپڑے گندے کر بیٹھتا ہے کس کے پاس جاتا ہے وہی ناک منہ چڑھاتا ہے بو آ رہی ہے جا اپنی امی کے پاس پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے بو آ رہی ہے جاؤ جاؤ یہاں سے جلدی جاؤ چھوٹا بچہ پریشان ہو جاتا ہے یہ سب وہ لوگ تھے جو مجھے پیار کرتے تھے محبت کرتے تھے اٹھاتے تھے سینے سے لگاتے تھے اب کیا ہو گیا کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہی کہنا شروع کرتا ہے کہ دفعہ دور ہو جاؤ یہاں سے جاؤ یہاں سے تو وہ پھر روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے امی ہر بندہ مجھ سے پیار کرتا تھا اب میں اپنے کپڑوں کو نجس کر بیٹھا ہوں ہر کسی کو بو آ رہی ہے اور ہر کوئی مجھے کہتا ہے چلا جا یہاں سے دفعہ ہو جا یہاں سے اللہ امی مجھے ہر کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اور نکالا ہے اپنے پاس سے اے امی اب میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ مجھے دھو کے پاک کر دیجئے صاف کر دیجئے ماں سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اس بچے کو پاک کر کے صاف کپڑے پہنا دیتی ہے نہلا دیتی ہے خوشبو لگا دیتی ہے پھر وہ بچہ جب آتا ہے لوگوں کے پاس تو ہر کوئی اس کو پیار کرتا ہے سینے سے لگاتا ہے اس کی پپیاں لے رہا ہوتا ہے ہماری مثال یہی ہے ہم گناہوں کے ذریعے سے اپنے من کو نجس کر بیٹھے اور آج دنیا میں دیکھتی ہے تو ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو بے نمازی ہے یہ تو فلاں سنت کو توڑتا ہے یہ تو فلاں کام کرتا ہے یہ تو فلاں کام کرتا ہے بس ہم اب اپنے اللہ کے پاس آ گئے ہیں اے اللہ آپ ہمیں باطنی غسل دے کے پاک کر دیجئے اور ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں ایک خوشبو لگا دیجئے اے اللہ یہ تیرے سارے بندے پھر ہمیں پیار کرنے لگ جائیں گے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے اور ایک یہ بھی بات ہے کہ اس سال تو اللہ نے ہمیں یہ رمضان دیا کوئی نہیں جانتا آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارا نام زندوں میں شامل ہوگا یا ہمارا نام مردوں میں شامل ہوگا کتنے دوست تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے ہمارے ساتھ اتقاف میں بھی تھے اس سال نہیں آئے 
اللہ اکبر کبیرہ ابھی رمضان سے تین دن پہلے ہم نے ایک اجتماع کیا ملائشیا میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے ایک ساتھی تھے وہاں ملتے تھے بیٹھتے تھے بات چیت کرتے تھے ہم اس کے بعد عمرے پہ چلے گئے اور وہ بھی عمرے پہ آگئے ہم نے چند دن پہلے آنا تھا انہوں نے چند دن اور رکنا تھا جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں پہنچنے کے دو دن بعد ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارا وہ ساتھی سلام پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا مواجہ شریف پہ جب بالکل مواجہ شریف پہ نبی علیہ السلام کے چیرے انور کے سامنے جو کھڑکی ہے نا اس کے سامنے گیا اس کو پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا وہیں گرا اور اس کی وفات ہو گئی مواجہ شریف پر بالکل نبی علیہ السلام کے سامنے اب جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کا مسجد نبی میں جنازہ پڑھایا گیا اور اس کو جنت بقی کے اندر دفن کیا گیا روزے سے تھا رمضان کا مہینہ تھا باوضو تھا نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا ساتھیوں کو کہنے لگا میں نبی علیہ السلام کو سلام پیش کر کے آتا ہوں سلام پیش کرنے کے لیے گیا اور دیکھو اللہ نے وہاں ان کو موت دے دی اور بقی شریف میں اس کی تدفین ہو گئی ہم رمضان سے پہلے اجتماع میں اکٹھے تھے عمرے پہ بھی اکٹھے تھے ہم چند دن پہلے آگئے وہ چند دن بعد وہاں رہا اور آج یہاں پر موجود نہیں ہے تو کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے اس سال نہیں ہیں اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس سال رمضان میں یہاں موجود ہیں آئندہ سال رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا تو بھئی اگر آئندہ سال ہمیں رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ زندگی کا آخری چانس ہے ہمارا کہ آج اللہ سے گناہوں کو بخشوا کے اٹھیں پکی نیت و گناہوں کو چھوڑنے کی اور اللہ کے سامنے آج جی کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ روئیں دھویں مانگیں اللہ سے اللہ معاف کر دیجئے صدیق اکبران فرماتے تھے فَإِلَّمْ تَبْكُ فَتَبَاكُ اے بندے اگر تجھے دعا میں رونا نہ آئے نا تو رونے والی شکل بنا اللہ تیرے بحروب کو ہی قبول کر کے بخشش فرما دیں گے دنیا کا سب سے آسان کام اللہ تعالیٰ کو منانا ماں بھی دیر سے مانتی ہے باپ بھی دیر سے مانتا ہے خامد بھی دیر سے مانتا ہے ہر کوئی دیر سے مانتا ہے سب سے آسان اللہ جلدی مانتا ہے ماں باپ کو منانے کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے معافی مانگنی پڑتی ہے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں منت سے معجد کرنی پڑتی ہے تب ماں باپ مانتے ہیں اور اللہ کو منانے کے لیے تو لفظ بھی کوئی نہیں بولنا پڑتا اللہ کی شان دیکھیں حدیث پاک میں ان ندم توبتن جو بندہ اپنے دل میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے اللہ اس شرمندگی کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اتنا آسان اللہ مانتے ہیں تو ہم اس وقت اس سال کے رمضان کی آخری دعا مانگیں گے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکاریے ایسے پکاریں کہ اللہ کو پیار آ جائے جو بندہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے نا اور پھر اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے ویرانے میں ایک ٹیلہ تھا تو وہاں پر ایک بندہ جو ہے گرم ریت کے اوپر 
کرتا اتار کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا عجیب لگتا ہے نا نبی علیہ السلام نے دیکھا صحابی نے بھی دیکھا کہ یہ عجیب اللہ کا بندہ ہے جس نے گرمی کے موسم میں دوپہر تپتی ہوئی ریت ہے کرتا اتارا ہوا ہے اور گرم ریت کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے اور لوٹ پوٹ ہو رہا ہے جب اس شخص نے دیکھا کہ نبی اسلام گزر رہے ہیں تو اٹھا اور نبی اسلام کی خدمت میں آ کے سلام کیا تو نبی اسلام نے فرمایا صحابی تم کیا کر رہے تھے اے اللہ کے بیو صلی اللہ علیہ وسلم میرا نفس مجھے گناہ کا تقاضا کر رہا تھا اور میں گرم ریت کے اوپر لیٹ کے اپنے نفس کو کہہ رہا تھا خبیص تو مجھے گناہ کے لیے اکساتا ہے تو دیکھ جنم کی آگ کتنی گرم ہوگی تو اس سے دھوپ کی گرمی تو برداشت نہیں ہو رہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس عمل پر فرشتوں کی مجلس میں فخر فرما رہے تھے فرشتوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ میرا کیسا بندہ ہے اس وقت جو ہے توبہ کر رہا ہے اور اس حال میں مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سے توشہ حاصل کر لو صحابہ کو کہا تو پھر صحابہ نے انہیں کہا اور انہوں نے باقی صحابہ کے حق میں بھی بخشش کی دعا کی اللہ نے سب کی بخشش فرما دی تو ایک بندے کی توبہ قبول ہو جائے اللہ اس کی برکت سے باقی مجمع کی بھی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اب بھئی دعا مانگنی ہے یا دعا پڑھنی ہے کیونکہ اکثر تو ان دعا پڑھنے کی عادت ہے نا اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے میری بیٹی کی شادی ہو جائے میرے بیٹے کو جواب مل جائے اور میرا فلا کام ہو جائے جیسے کسی ورکر کو کام ذمہ لگانا ہوتا ہے نا ہم دعا میں اللہ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں ایسی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی دعائیں تو قبول ہوں گی جب آج جی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ کو پیار آ جائے گا یہ میرا بندہ میرے سامنے اتنا آج جی کر رہا ہے اتنا رود ہو رہا ہے اتنا نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے چلو میں اس کے گناہوں پر کلم پھیر دیتا ہوں معاف کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو کوئی آنسو تو ایسا موتبر ہو کوئی تو آنسو ایسا ہو ادھر آن سے نکلے ادھر اللہ کو اطلاع مل جائے اللہ تیرے بندے نے ندامت اور شرمندگی کی آنسو بہائے ہیں ایک آنسو بھی ایسا ہوا تو بخشش کا سبب بن جائے گا دعا کر لیجئے سبحان ربی علی الوحب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے رب کریم ہم آپ کے آجز مسکین بندے ہیں اللہ کمزور ایک قوی کے دروازے پر حاضر ہے محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے اے اللہ خطاکار ایک بخشنہار کے دروازے پر حاضر ہے اے اللہ بندے اپنے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہے میرے مالک ہم پر احسان فرما ہمارے اس اعتقاف قبول فرما میرے مالا ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا 
اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا اے اللہ رمضان کا فقیر جب گھر سے چلنے لگتا ہے بچوں کو تسلی دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں رمضان کا مہینہ خالی واپس نہیں آؤں گا اے اللہ اگر رمضان کا فقیر خالی نہیں جانتا تو ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں اے اللہ ہم دس دن آپ کے گھر کی چوکٹ پکڑ کے بیٹھے رہے دن بھی گزارا رات بھی گزاری اے اللہ اپنی طرف سے تو ہم نے بہت اعمال کیے لیکن جیسے ہم کمزور ہیں اعمال بھی ہمارے کمزور ہیں اے مالک اب تو اٹھنے کا وقت آ گیا اللہ اب دل میں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو آپ کے محبوب کی بد دعا لگ جائے گی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی اے اللہ بخش دیجئے اے اللہ بخش دیجئے اے کریم بخش دیجئے اے نان بخش دیجئے اے منان بخش دیجئے اے پروردگار بخش دیجئے کریم آن کا بخش دیجئے اے اللہ آپ کو آپ کی عظمتوں کا واسطہ آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ اے اللہ آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ اے اللہ ہمیں بخش دیجئے اے اللہ آپ کو آپ کے محبوب کے ساتھ جو محبت ہے اے اللہ ہم اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں اے پروردگار عالم ہماری دعاوں کو قبول فرما لیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ساری محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں قریب ہیں یا دور بیٹھے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما لیجئے میرے مالا مہربانی کا معاملہ فرما اللہ ہمارا کوئی اور ٹھکانا نہیں کوئی ہمارا اور حاجت روا نہیں کوئی اور مشکل گشا نہیں ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ آپ ہی ہماری آخری پناہ گاہ ہیں نہ کہیں جہاں میں ہم آملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افر بندہ نواز میں اے اللہ ہمیں گناہوں کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور آئندہ میں نیکی کے زندگی عطا فرمائیے اور نیکی کرنے میں ہماری مدد فرمائیے اے اللہ گناہوں کے موقعوں سے ہمیں بچا لیجئے ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے ہمارے رمضان کے روز تراوی کو قبول کر لیجئے قرآن مجید کی تلاوت کو قبول کر لیجئے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ ہمیں اپنے اشاعت میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما پردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ بنی اسرائیل کے لوگ غار میں فس گئے تھے تو انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے تھے آپ نے ان کو غار سے نجات ادا فرمائی تھی اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو اللہ ہماری بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے اللہ ہمارے ہاں یہ حال ہے اللہ ہم پر رحمت مرما اللہ کچھ پیش کرنے کے قابل نہیں صرف اتنا پیش کرتے ہیں اے اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ کو اپنا معبود مانا ہے آپ کو اپنا پروتگار مانا ہے اے اللہ اس کلمے کی برکت سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجئے اور اللہ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما لیجئے میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما اللہ رحمت کا معاملہ فرما اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما میرے مولا ہم نے بہت غلطیاں کی جان بوجھ کے کی ارادے سے کی اے اللہ ہمارا نفس امارا تھا اور شیطان بدبخت پیچھے لگا ہوا تھا اے اللہ اس بدبخت شیطان نے ہم سے یہ سارے کام کروا دیئے مگر اب ہمیں ندامت ہو رہی ہے اللہ جو ہوا بہت برا ہوا آئندہ میں نیکی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں معاف کر دی دیئے اے اللہ ہمیں معاف کر دی دیئے اے اللہ ہمیں معاف کر دی دیئے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لی دیئے اے کریم آقا آپ بندوں سے پیار کرتے ہیں آپ کو آپ کے اس پیار کا واسطہ اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرما اے اللہ اب تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے اب ہم جائیں تو کہاں جائیں 
پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا اللہ ہمارے گلے میں آپ کے نام کا پٹا پڑا ہوا ہے اور جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہے اسے کوئی دوسرا گوشت نہیں ڈالتا میرے مولا ہم نے کلمہ پڑھا اور آپ کے در کی مور لگ گئی پٹا پڑ گیا اے اللہ اب ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دی دیے ہمیں اپنے در سے دور نہ کر دی دیے اللہ ہمیں معاف فرما دی دیے میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ستاؤں سے درگزر فرما میرے مالک ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے اللہ ہمیں نافرمانی سے بچا لی دیے نافرمانی کے موقعوں سے بچا لی دیے اللہ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرما پریزگاری کی زندگی نصیب فرما نیکی پر استقامت نصیب فرما اے اللہ امت میں ایسے لوگ بھی گزرے کئی کئی سال گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا اللہ اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں تھا یہ آپ کی دیوی توفیق تھی اللہ جیسے آپ نے ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی ہمیں بھی نیکی پاک دامنی کی ایسی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے ہمارا نام نیکوں کی فیرس میں شامل فرما دیجئے اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما جو دین کا کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کے اداروں میں برکتیں عطا فرما ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما پندرگار عالم جنہوں نے دعاوں کے لیے خط لکھے فون کیے یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں یا جنہوں نے ہم سے وعدے لیے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما میرے مولا میں خالی نہ لوٹا اے اللہ آپ کے دروازے سے جو خالی جاتا ہے وہی شقی ہوتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے اللہ مہربانی فرما دی دیئے ہمیں اپنے سعید بندوں میں شامل فرما دی دیئے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ شیطان کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دی دیئے اے اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے شیطان خوشیہ منائے گا دیکھو گھر سے بھی آئے یہاں بیٹھ کے اپنی طرف سے روزے باتیں بھی کرتے رہے روتے دھوتے بھی رہے اور پھر بھی اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا اے اللہ شیطان کو نہ خوش ہونے دی دیئے اے اللہ اس طرح آپ کے معبوب کا دل غمگین ہوگا میرے امتیوں نے معافیاں بھی مانگی مگر اخلاص کی کمی کی وجہ سے ان کی معافیاں قبول نہ ہوئی اے اللہ اپنے معبوب کو غمگین نہ کی دیئے اے اللہ اپنے بندوں کے دل خوش کر دی دیئے اللہ ہماری مقشش کر دی دیئے اللہ ہمیں معاف کر دی دیئے اللہ ہمیں معاف کر دی دیئے اللہ ہمیں معاف نہیں کرنا اے پروردگار پھر بھی ہمیں معاف کر دی دیئے اللہ پھر بھی معاف کر دی دیئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرما تراوی کو قبول فرما تلاوت کو قبول فرما اے اللہ اس مجمع میں چھٹے چھٹے بچے بھی بیٹے رو رہے ہیں میرے مالک ان کے معصوم آنکھوں سے نکلے ہوئے معصوم آنسوں کا والتہ دیتے ہیں اے اللہ ان کو قبول کر لی دیئے اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دی دیئے اللہ رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما پرمتگار علم مہربانی کا معاملہ کر دی دیئے اللہ ہمیں معاف فرما دی دیئے اللہ ہماری توبہ قبول کر لی دیئے اللہ اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دی دیئے اللہ رمضان کے ساتھ مکمل ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دی دیئے اے اللہ کل کے دن کو ہمارے لئے وعید نہ بنائیے اللہ کل کے دن کو ہمارے لئے عید بنائیے اے اللہ ہم دستے جو مسجد میں بیٹھے رہے اب گھر جا کے گھر والوں کو کیا شکلیں دکھائیں گے وہ کیا کہیں گے یہ کیا وہاں جو ہے توبہ کر کے آئے اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا میرے مولا ہم پہ شرمندگی سے بچا ہمیں اے اللہ زلط سے محفوظ فرما اللہ ہمیں بخشش کے ساتھ واپر لوٹا خوشیوں کے ساتھ لوٹا اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ واپر لوٹا اے اللہ اب اتقاف ختم ہونے کا وقت ہے پروزگار عالم ہماری سب توبہ کو قبول فرما لی دیئے اور ہمیں اے اللہ نور کے ساتھ واپر لوٹائیے ہدایت کے ساتھ واپر لوٹائیے اپنی رضا عطا فرما دی دیئے ہماری ان دعاوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لی دیئے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا عید کب ہوگی اس نے کہا تھا جب محبوب کی دید ہوگی تب عید ہوگی اے اللہ اب کل عید کا دن ہے ہمیں اپنے محبوب کی دید عطا فرما 
تاکہ کل کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے اللہ ہماری عید کو عید بنا دیجئے معبوب کی دید ادا فرما دیجئے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے اہلہ ہم پر ایک کرم کی نظر فرما دیجئے اہلہ خوشی کی ایک نظر ہم پر فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے بھی دوست تھے جو ایک دن میں کئی ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتے رہے اور آپ کو پکارتے رہے اے اللہ اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر ساری مخلوق کے گناہوں کی مقشش ہو سکتی ہے اے اللہ یہ مجمع تو بہت تھوڑا سا ہے اور پڑھنے والوں نے ہزاروں مرتبہ کلمے پڑھے اے اللہ اس مجمع کی مقشش فرما دیجئے اس مجمع کو معاف فرما دیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ آپ نے تو یہ فرمایا ہے اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کے برابر ہوں اور پھر بھی تو توبہ کرے گا میں توبہ کو قبول کر لوں گا اے اللہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا ہمارے گناہ بھری نہیں سکتے جتنی آپ نے مخلوق پیدا کی اے اللہ ساری کی ساری مخلوق فیرون جیسی بن جاتی اور فیرون جیسے برے عمل کرتے اور ان کے گناہ اس دنیا کو بھرنے لگتے تو اتنی مخلوق کے گناہ پھر بھی زمین اور آسمان کے خلا کو نہ بھر سکتے اے اللہ ہمارا مجمع تو بہت تھوڑے لوگوں کا مجمع ہے ہمارے گناہ کیا حیثیت رکھتے ہیں میرے مولا ایک نظر رحمت کی کر دیجئے اور کہہ دیجئے لا تصریف بھالی کو ملیوم آج تمہارے اوپر کوئی قدور نہیں اِذْ حَبُو اَنْتُ مُتْتُلَقَا میرے بندوں میں نے تمہیں معاف کر دیا تم بھی کیا یاد کرو گے کس کریم سے تمہارا واسطہ پڑا کس پروردگار سے تمہارا واسطہ پڑا میں نے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبیل کر دیا میرے بندوں میں نے جو جنت سجائی تھی رمضان مبارک میں میں نے تمہیں اس میں گھر الات کر دیئے اور جہنم سے تمہیں بری کر دیا اے اللہ ہمارے لئے خیر کے فیض سے فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا جن جوان بچیوں کے لیے اللہ ماں باپ شادیوں کے ارادے رکھتے ہیں اللہ ان کو جوڑ کے اچھے رشتے نصیب فرما اور اے اللہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو گھروں میں خامدوں کی بیویوں کی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ حاسدین اور مخالفین کی نظر بد سے محفوظ فرما اے اللہ ان کی بری تدبیروں سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تو علینا انکا انت التواب الرحیم اے اللہ رمضان مکمل ہو رہا ہے اب کل سے حج کا احرام بانا جا سکتا ہے اے اللہ آپ نے ہمیں معاف فرما دیا ہے ہمارے لیے اپنے گھر کا سفر آسان فرما دی دیئے ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرما اللہ ہمارے لیے ہمارے لیے حج کرنا آسان فرما ہم نے اپنے بڑوں سے سنائے رمضان کام کا مہینہ ہوتا ہے زلحجہ انام کا مہینہ ہوتا ہے اے اللہ زلحجہ میں ہمیں بھی اپنے گھر بلا کے انام عطا فرما دی دیئے اور ہماری بخشش فرما دی دیئے اللہ ہماری دعاوں کو قبول کر لی دیئے اللہ پر احسان فرمائیے اے اللہ یہ آپ کی بندہ پروری ہوگی اے اللہ یہ آپ کا احسان عظیم ہوگا ہمارے عملوں کا کوئی دخل نہیں اے اللہ آپ ترس کھا لی دیئے آپ نے فرمایا قرآن مجید میں اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اے مالک آپ اچھے ہیں اے کریم آقا آپ اچھے ہیں اے اللہ آپ بہت اچھے ہیں اللہ ہم برے ہیں ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دی دیئے ہمارے گناہوں کو معاف کر دی دیئے ہماری دعاوں کو قبول کر لی دیئے ہمارے بگڑے کاموں کو ٹھیک کر دی دیئے اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کو دین کا غلہ بنا اے اللہ دشمنوں نے اس ملک پہ نظریں جمائی ہوئی ہیں اے اللہ ان کی ایتمی عبدوزیں ہمارے ملک کے قریب کے سمندروں میں آئی ہوئی ہیں میرے مولا ان کو اپنے 
جو ہے وہ آلات پہ ناز ہے ان کو اپنے ساز و سامان پہ ناز ہے اور ہمیں آپ کی کریمی پہ ناز ہے اللہ ہمیں آپ کی بندگی پہ ناز ہے اے اللہ مدد فرما دیجئے ان کے میری بیڑوں کا ڈبا دیجئے اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجئے اے اللہ ان کی تدبیروں کو ان پر لوٹا دیجئے ان کی تدبیر میں اللہ ان کی تدبیر رکھ دیجئے اے اللہ ہمیں ان کافروں سے بچا لیجئے اے اللہ ہم پر احسان فرما دیجئے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ خدمت کی جماعت نے جو مہمانوں کی خدمت کی اس کے بدلے ان کو اپنی رضا نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحبی ساتھی اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں ابھی ٹائم باقی ہے افطاری میں سکون اتمنان سے بیٹھے اب انفرادی دعا میں مصروف ہو جائیں ایک دو اعلانات کیے جائیں گے ذکر اذکار میں مصروف ہو جائیں آپ حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جزاکم اللہ اپنی جگہ پہ آرام سکون سے تشریف رکھیں